نحمد و نصلي على رسول الله الكريم أما بعد دنيا الحياة منوش كيش فايتان إيه بفاري قاحل كورة داعي جي دنيا الحياة جو لعمة داكا عكرة تجرنة تقستو دي دنيا الحياة جنيش جي ترى من مشكول هبو ایتا دنیا حیات رو دشونا دنیا جی کنو کاج ایتا ای جنو کرا جی ایتا آخرت آما که کنو نا کنو بدلا دی بین اما در پاشه جی دو جن فرستات هن کرامن کاتی بین یا علمون ما دا قدون جی اینا را شب شما در که مانیجر کرده سین اما کی کرده سین نا کرده سین شب کی شو پتی کن لکده سین एवं हर्षर में इधर बंदा जो कौन हजीर हो गया था कि तार अमल नमत हो गए एवं शेर जो कौन तार अमल नमत की देख पे शेर ने एक बात शेर बोले उठ पे ला योगा दिल सागी रोता वाला काबी रोता नहीं जा अहसो हा जे एमों कुनो जिनिश छोटो बोलो कुनो जिनिश शेर कहने थे कि बात पड़े नहीं शेर की तबे जेटा की तबे ले� प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक तामुल के तक कोसा के तक बोला के तक चुके रखियां न के तक दृष्टि के शेखुंदी के ताकाय दो शेखों कौन तार कुंदी के हाथ लो बोलो की को लो सब किस्सू हाजिर हो बे तो ये जो नो सब किस्सू जो है तो हाजिर हो बे सब किस्सू किस्सू न किस्सू बदला दरा बे हाँ शेठा निकी खाता जा बे अथवा जिन्हें बता लाऊं तो कि है पसंद कर बुझार बुझ बुझा तो फिक्र नहीं करें जेटा मैं बार बार ये आवाज दिच्छी जे इस्लाम खुलो आमदे ज़िंदगी चल नाम जे प्रति मोटे आमी इस्लाम में रुपन आच्छी बनाई प्रति मोटे आम के परीक्षा ना होते अल्लाह ताला आम के परीक्षा जनों दुनिया ते पढ़े सिं तो कोरोना फायरस दुखान क्या रोने चाहिए इस ज़माना एवं प्रत्येक उम्मत के इस ज़माने के चाह तारका से जेक खबर आते बल्लीगु अन्य वालों आया जेक अल्लाह सुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं तुम्हें एक तक आता जानो अल्लाह सुल्लाह पक्कोते के बाद डिनर पक्कोते के जेक उन्हें एक तक आता तुम्हारे कच्चे पोछा जाकी जो बोला चिलो बोला था प्राय शेष दिखे ऐकोन किचु कुछ है नहीं आशा ताज के शुद्ध स्पेसिफिक भावे में जरूर दिशे किचु का था बोला कम सामने जुद्धों पुरी स्थिति आस्ते से अब हम शौकन शंकट में एक पुरी स्थिति आस्ते से जेटाई की मध्य वाली मैंने हमारे सामने हम लोग देखते सी तार पड़ो किचु मानुष जो क्या खुन खुले नहीं शवाय भावते से किचु दिन पर है जो ठीक हो जावे किचु दिन पर ठीक हो जावे अब लोग एक टू ख्याल करें जब कार्फ्यूड दिन किंतु दिन दिन बातते से अगे एक्शन में चेक तो तारीख चलो तब पर आप तारीख देखते हैं आप आप तारीख देखते हैं तो ऐसा इबाबे चुकते थ ये राग पोज़न तो ये पुलिस स्थिति आज को खानो ठीक हो बिना पर उन पुलिस स्थिति दिन दिन आरो अनेक बेशी कोठीन है जबे अनेक बेशी कोठीन है जबे अब हम ऐसा दर्द चल आशा जेह तो पूर्व मोड़ तो दिन बस शोर दूर भी को थक बे जेटर पक्कम बस शराब उस तक मचूक दिसे तब हम देखा जाए जेकुन जैसे जुद्दो � एवं नाना धरने पुलिस स्थिति तादें शामिल आशे बच्चा वगैरह छोटे छोटे बच्चा वगैरह नाचे तक 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 शुरू मरे जाए बा बाबा मामा मरा जाए बच्चा वगैरह सीखे जाए जो नो टाइम वाले जिम्मेदारी अखों जरा पुरुष अच्छी महिला आशे शबाई निजी देश के शंक्षुतम करी तो शोर रोतम काज चुलो बंदा त पुरुष महिला धनी गरीब समाज जत श्रेणी आज उच्च बीच मध्यबित्त निम्नबित्त एके बारे रास्तार फुकी थे शुरू कर सबा गुणागार सबा आल्ला दिन थे अनेक बस दूरे 
এবং যারা দিনদার বলে পরিচিত এরাও আসলে দিনের বুঝ নাই ওলামা খাম এদেরও দিনের বুঝ নাই তবলি বলা আকসার দিনের বুঝ নাই এই জন্য খুব সবাই আমরা তো অবাক করি যে আল্লাহ সবাই আমার ভিডিওর সাথে সাথে দোয়া করে ফেলি যে আল্লাহ পিছনে হায়াতের পর আল্লাহ যে ফুল হয়েছে আপনি মাফ করেন এবং ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ এটা আমাকে সঠিক পথে চালা চলার তৌফিক দান করেন এইভাবে যদি আমরা তো অবাক করে নেই এবং দিন থেকে আসলে তোতা পাখির মতো না মুখে লাখ লাখ বার মানুষ কলেমা পড়ল কিন্তু তোতা পাখির বলি বলাইল এর থেকে একবার কেউ যদি ক্লাসের সহিত বলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায় মান কল আল্লাহ আল্লাহ মুখলেসন দাখলা জান্না হাজির যে এখলাসের সহিত কেউ যদি লাই রাহিন আল্লাহ বলে সে জান্নাতে দাখিল হয়ে যায় তো এখলাসের ব্যাখ্যা আছে তো একইভাবে তবাটাও এরকম যে আমরা দিল থেকে সবাই আল্লাহ কাছে ক্ষমা চাই দুনিয়াতে আজাব এ কারণে আসে বান্দার গুনাহের কারণে মুসলমানের গুনাহের কারণে আমরা গুনাহার বিধায় এই করোনা ভাইরাস বলি পঙ্কপাল বলি ওনাম একটানের বিভ্রান্তি বলি জালিম সরকার বলি যা কিছু চলতেছে দুনিয়াতে এই সব কিছু আমাদের গুনাহের কারণে মানুষের গুনাহের কারণে এটা হয় এই জন্য আমরা সবাই তো অবাক করি এবং সারা দুনিয়ার মানুষ যদি এসে এখন হালতকে ঠিক করার চেষ্টা করে কোটি কোটি টাকা বাজেট করে সব দুনিয়ার সব সম্পদ নিয়ে চেষ্টা করে হালত ঠিক করতে পারবে না যদি আল্লাহ ফায়সালা না করে এই জন্য সবাই আমরা তো অবাক করি ইস্তেফার করি আল্লাহ কাছে ক্ষমা চাই এবং এই সংকীর্ণভাবে মুহূর্তটাতে যেহেতু এখন আমাদের স্কুল কলেজ চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্য সব বন্ধ হয়ে গেছে এবং এটা আর কখনো খোলার সুযোগ নেই সবাই যে আশা আছে এই আশাটাকে বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি কারণ একটু খেয়াল করে যদি দেখি বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি ইন্ডিয়াতে একই পরিস্থিতি বাংলাদেশেও কারফিউ ইন্ডিয়াতেও কারফিউ সৌদিতেও কারফিউ আমেরিকাতেও কারফিউ রাশিয়াতেও কারফিউ ইউরোপেও কারফিউ তার মানে এই যে শয়তানি চক্র যেটা বা দাজদারি চক্র যেটা একেবারে কেন্দ্র থেকে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে না হলে সবার মাথায় একরকম বুদ্ধি কীভাবে চলে সারা দিনের মানুষ কেন এভাবে ধোকা খেয়ে যাচ্ছে সারা দিনের মুসলমান কেন ধোকা খেয়ে যাচ্ছে কেন এটাকে বুঝতে পারতেছে না যে এটা একটা চক্রান্ত চলতেছে বা এটা ইসলামের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া নামাজ রোজা নামাজ হজ এগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া ইমাম মাহারিকে আসতে রুখে দেওয়া এই জিনিসগুলো মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে তারা চক্রান্ত করতেছে পুরোটাই ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আল্লাহ হেফাজত করে কিন্তু এখন আমাদেরকে শুদ্ধানোর সময় কারণ সামনে যে জমানা আসবে আল্লাহ তালা দুনিয়া থেকে বাতিলকে মিটাই দিবেন বাতিলকে মিটাই দিবেন মানে এক তো বাতের যে তরিকাগুলো আছে জিনিসগুলো আছে এইগুলা দুনিয়া থেকে নষ্ট হয়ে যাবে এইগুলা দুনিয়া থেকে বিলীন হয়ে যাবে ঠিক একইভাবে বাতিলের উপর চল নেওয়ালা যত মানুষ আছে এদেরকে আল্লাহ ছাড়বেন না দুনিয়ার যত বড় পরাশক্তি হোক না কেন দুনিয়ার যত বড় ক্ষমতাবাণী হোক না কেন যত বাতিল আছে এছাড়াও বাতিল জিনিসপত্র গান বাজনা বন্ধ হয়ে যাবে উদাহরণস্বরূপ গান বাজনা বন্ধ হয়ে যাবে আর যারা গান বাজনা করে এদের তো আল্লাহ ছাড়বে না মদ তো বন্ধ হয়ে যাবে আবার যারা মদ খায় এদের তো আল্লাহ ছাড়বে না যদি এখান থেকে ফিরে না আসে সেই জন্য সবাই তো অবাক করি ইনশাল্লাহ प्रत्येक परिधि स्कूल चिंता करी स्कूल कैकटा डिपार्टमेंट थे সায়েন্স থাকে আর্টস থাকে কমার্স থাকে আলাদা আলাদা শিক্ষক থাকে আবার এই শিক্ষকদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একজন প্রধান শিক্ষক থাকে এটা হলো শিক্ষকদের একটা গ্রুপ আবার এর উপরে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটা গ্রুপ থাকে যারা সার্বিক বিষয়গুলো দেখে অ্যাকাউন্টসের সেকশন থাকে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা থাকে 
তো বিভিন্ন সেক্টর থেকে তো একই জন্য এক একটা কাজ তো স্কুলে যে সুইপার থাকে তার যে কাজ সে সেটা করবে যে ক্যাশিয়ার আছে সে সেটা করবে এবং যে পড়াশোনার দায়িত্বে আছে সে পড়াশোনার দায়িত্বে ওটা পুরা করবে ছাত্রদেরকে পড়াবে কিন্তু একটা মানুষের সবগুলো দায়িত্ব না ঠিক একইভাবে আল্লাহ তালা পুরুষদেরকে কিছু জিম্মাদারি দিয়ে দুনিয়াতে পাঠাইছেন মহিলাদেরকে মহিলাদের কিছু জিম্মাদারি দিয়ে পাঠাইছেন এখন পুরুষরা যাই করে মহিলারাও তাই করবে এরকম না যখন স্কুলে একটা স্কুলে একটা প্রতিষ্ঠানে এই প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট যার যার স্থানে কাজকে পুরো না করে তো ওই প্রতিষ্ঠানটা বিশৃঙ্খল হয় অবস্থায় চলে তো ঠিক একইভাবে সংসারের ভিতরে বা সমাজের ভিতরে পুরুষদের একটা দায়িত্ব মহিলাদের একটা দায়িত্ব যেহেতু মহিলারা মহিলাদের দায়িত্ব থেকে বের হয়ে এসে পুরুষের দায়িত্বগুলো কাজ করা করা শুরু করছে এবং তারা তাদের গন্ডির মানে যারা তাদের যেটা তাদের কাজ না সেটা তারা করা শুরু করেছে ডিপার্টমেন্টের বাইরে চলে গেছে স্কুলের সুইপার যদি এসে বলে আমি বাংলা পড়াবো বা অঙ্ক পড়াবো তাহলে তো মুশকিল কিংবা বাংলা শিক্ষক যদি ইংরেজি পড়াইতে যায় এটা পারবে না ঠিক একইভাবে আল্লাহ তারা পুরুষদেরকে এক কাজ দিয়েছেন মহিলাদেরকে এক কাজ দিয়েছেন এটা আমাদেরকে প্রথম বুঝতে হবে এই জন্য যারা চাকরিজীবী মহিলা এখন তো সবার অটো চাকরি শেষ হয়ে গেছে আর কখনো চাকরি করার সুযোগ হবে না তো পিছনে যেমন যেমন তহবা করি যাদের বাইরে ঘোরাঘুরি করার অভ্যাস আছে এই অভ্যাস আল্লাহ তারা দূর করে দিচ্ছেন এখন সবাই ঘরে বসে গেছি এখন যে কিছু গুণা বাকি আছে এক হলো নাটক সিনেমা টিভি গান বাজনা ফেসবুক ইন্টারনেট ইন্টারনেটে সারাদিন সময় নষ্ট করা এটা আমাদেরকে বন্ধ করতে হবে এটা আমরা সবাই বন্ধ করি এটা থেকে আমরা তবা করি অর্থাৎ নিজের জীবনের দিকে তাকে প্রত্যেকটা গুণাকে খুঁজে বের করে করে আস্তে আস্তে সেগুলোকে আমরা বন্ধ করি এটা একটা কাজ দিনপুর কাজ হলো পর্দার যে ব্যাপারটা এখন তো মেয়েরা ঘরে বসে গেছি সবাই পর্দা করতেছি মার্শাল্লাহ ঘরের ভিতরে কিন্তু ঘরের ভিতরে কিছু পর্দা আছে যেটা আমি আগে একটা পর্বে আলোচনা করেছিলাম যে মেয়েদের জন্য চোদ্দ রকমের পুরুষ এনারা মাহারাম তাদের সামনে দেখা দেওয়ার অনুমতি আছে অন্যদের সামনে দেখা দেওয়ার অনুমতি নাই তো এই পুরুষ ছাড়া ঘরের ভিতরে অনেকের বড় সংসার থাকে সংসারের ভিতরে দেবরা থাকে কিংবা দেবরের ছেলেরা থাকে এরকম যেগুলো থাকে বা যাদের সাথে দেখা দেওয়া যায় নাই যারা চাচি মানে চাচি আর কি চাচি চাচি দেখা দিবে না তারপরে এরকম জিনিসগুলো আমরা জেনে নেই চোদ্দজন পুরুষ আমি আগে বলেছিলাম মনে হয় তো এই জিনিসগুলো ঘরের ভিতরে যে পর্দাটা চাচাতো ভাই খালাতো ভাই হোপাতো ভাই এদের সাথে কথাবার্তা বলা ফোনে কথা বলা এদের সাথে আড্ডা দেওয়া হাসি তামাশা করা দেবরের সাথে হাসি তামাশা করা দুলাভাইয়ের সাথে হাসি তামাশা করা এই জিনিসগুলো থেকে আমাদেরকে বিরত হয়ে যেতে হবে যদি আমরা বিরত হই তো আল্লাহ তালা আনে ওরা যে মুসিবত আসতেছে এই মুসিবতে আল্লাহ তালা আমাকে হেফাজতে রাখবেন আল্লাহ ওয়াদার ভিতরে থাকবো আমি হায়াতের কোনো ওয়াদা নেই যদি মত আসে তো মত এসে যাবে মৃত্যু হয়ে যেতে পারে যে কারো কিন্তু আল্লাহ তালা মৃত্যু দিলেও ইজ্জতের মৃত্যু দিবেন বেইজ্জত করবেন না এবং মৃত্যুর পরে জীবনে আল্লাহ তালা মাফ করে দিবেন কিন্তু যদি আমরা এই জিনিসগুলোকে না ছাড়ি গান বাজনা ছাড়লাম না চাচা তো ফুফা তো খালাতো ভাই ভাইদের সাথে আড্ডা দেওয়া ছাড়লাম না বা দুলা ভাইয়ের সাথে রসিকতা করা ছাড়লাম না দেবরের সাথে খেল তামাশা করা ছাড়লাম না এরকম আরও যেগুলো আছে বা ছেলে বন্ধু বান্ধবদের সাথে আমরা কথাবার্তা ছাড়লাম না আড্ডা দেওয়া ছাড়লাম না তো এইগুলো বড় মুসিবতের কারণ হবে আজাব আকারে আমার কাছে আসবে ধরা দিবে কোনো জিনিসে আল্লাহ তালা মুছে দেন না সব কিছু সে কিতাবে হাজির আছে এবং সব কিছুই হাসের ময়দানে পাল্লায় উঠে যাবে 
এটা একটা কথা তারপরে হলো একটা পর্দার ব্যাপারটা বললাম পর্দা করা ঘরের ভিতরে পর্দা করা তারপর হলো নিজেকে পবিত্র রাখা পবিত্র রাখার একটা মাসালা আছে নিজে একে তো নিজের শরীরকে পাক পবিত্র রাখা এটা নিয়ে আমি ওই আমার যে ইসলামের দ্বিতীয় খণ্ড একটা বই এই যেমন ইসলামের দ্বিতীয় খণ্ড একটা বই এই বইটাতে আমার একটা ছাত্রী একসময় আমাকে বলেছিল স্যার অবিবাহিত মেয়েদের জন্য কিছু নসিহত করেন ওই উদ্দেশ্যে এটা লেখা হয়েছিল আসলে অবিবাহিত মেয়েদের জন্য নসিহত করা ওটা ওখানে যেভাবে লিখেছিল যে অবিবাহিত মেয়েরা আসলে প্রত্যেকটা ক্লাস এরকম হয় যে যেমন ক্লাস সেভেনে যে পড়ে সে ক্লাস সেভেনে পড়াশোনাটা হলো ক্লাস এইটের জন্য প্রস্তুতি ঠিক অবিবাহিত মেয়েদের যে জন্য যে জন্য সিওরটা হবে এটা আসলে সকল মেয়েদের জন্যই নসিহত এই জন্য এই নসিওরটাকে আমি এই ভিডিওর সাথে ইনশাল্লাহ সাথে কমেন্টসে বা কোথাও পোস্ট করে দিচ্ছি সবাই একটু খেয়াল করে দেখি ওখানে পাক পবিত্র ব্যাপারটা তো তো এটা ওখানে আমার জন্য লেখে বলাটা একটু সহজ তো ওখানে লিখে দিয়েছি কীভাবে মানুষের শরীরটাকে পবিত্র রাখবে মেয়েরা কীভাবে পবিত্র রাখবে হায়াজ নেফাজের সময় যেন গাফলতি না করে সেরকম গাফলতি করলে হাদিসের যে ধমকগুলো আছে জিনিসগুলো সেখানে উল্লেখ করেছে সবাই একটু বসে মেয়েরা এটা দেখে এটা একটু কোনো আমল করি ইনশাল্লাহ এটা একটা নিজেকে পবিত্র রাখা তারপরে আরেকটা বিষয় হলো মানে ওই যে যে পোস্টটা সাথে দিয়ে দিচ্ছি ওই ইসলামের যেটা বললাম আর কি ইসলামের দ্বিতীয় খণ্ড ওইটা থেকে ওই পোস্টটাকে আমি স্পেসিফিকভাবে সুনির্দিষ্টভাবে দিয়ে দিচ্ছি এটার উপর সকল মেয়েরা আমল করি ইনশাল্লাহ এটা তো আরেকটা ব্যাপার যেটা এখন যদি আমরা নিজেরা নিজেদেরকে পবিত্র বানাই ফিরি নিজেরা দিনদার বনে যাই আল্লাহ তালা কখনো দিনদার পবিত্র মেয়েদেরকে বেজ্যতি করেন না বেজ্যতি সে হবে না যে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যে ধরনের বড় ধরনের মেশাকার যেটা ঘটে লাঞ্ছনা প্রবঞ্চনা যে জিনিসগুলো আসে এই জিনিসগুলো থেকে আল্লাহ হেফাজত করবেন কিন্তু মৃত্যুর সাথে কোনো বাধা নেই মত যদি থাকে আল্লাহ তালা যদি মতের ফয়সালা করেন এটা তো আসবেই কিন্তু ওই যে লাঞ্ছনাটা হবে না সে আল্লাহ এটা একটা আরেকটা হলো যে এখন যেহেতু একটা পরিস্থিতি আমি বলতেছি যে দুনিয়া জুড়ে যাতে একটু চোখ কান খোলা তারা তো বলতেছি যে এটা একটা বড় একটা টার্নিং পয়েন্ট দুনিয়ার একটা বড় একটা পরিবর্তনের সময় এই সময় যেহেতু সামনে যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং এটা ইসলামের একটা বড় একটা সময় ইমাম মাহাজি এখন আমাদের মাঝে আসবেন তো পুরুষদেরকে আল্লাহ রাস্তায় বের হতে হবে পুরুষরা আল্লাহ রাস্তায় বের হবে যে মেয়েরা আমরা আমাদের যারা পুরুষরা আছে আমাদের স্বামী আমাদের ভাই আপন ভাই আমাদের সন্তান যারা বয়স সময় যারা আছে যাদের সন্তানরা বড় হয়ে গেছে আমরা আমাদের ভাই স্বামী পিতা সন্তান এদের কেউ উৎসাহ দিই এরাও যেন আল্লাহ রাস্তায় বের হয় কারণ যে কোনো অবস্থাতে মৃত্যু আসবে ঘরে বসে মুনাফেকের মতো কারণ হাতিসে পাকে আছে যার দিদের ভিতরে জিহাদ করার তামান্না নাই আল্লাহ দিনের জন্য যুদ্ধ করার তামান্না নাই সে হলো মুনাফেক যারা এরকম যদি কারো স্বামী ভাই সন্তান এরা ঘরে বসে থাকে তো এটা ওই ঘর বরকতময় হবে না ওই লোক বরকতময় হবে না তো তাদেরকে আমরা যুদ্ধের জন্য তৈরি করি এবং কেউ যদি বের হয়ে যায় তো তখন আমরা সবর শুয়ে থাকি কিছু কষ্ট হবে কষ্ট অবশ্যই হবে স্বামী সংসার স্বাভাবিক যে জীবনযাপন ব্যবস্থা এটাতে যে একটা কি বলে একটা ছন্দ আছে বা একটা প্রশান্তি আছে যখন যুদ্ধ পরিস্থিতি শুরু হয়ে যায় তখন তার এটা থাকবে না তো কষ্ট হবে কিন্তু এই কষ্টটাকে এই কষ্টটাকে আমরা যদি বরণ করে নিই আল্লাহর দিনের জন্য আল্লাহর জন্য তাহলে তারা দুনিয়াতে কিছু কষ্ট দিল এর বিনিময়ে আমার পিছনে জীবনে গুণাগুলোকে মাফ করে দেবেন এবং মতের পরে যায় সিন দিকে আসতে সাহেরাতে এটাতে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাফ করে দেবেন আল্লাহ তালা জান্নাত দান করবেন আল্লাহ তালা সন্তুষ্ট জীবন দান করবেন 
এটার জন্য আমরা সবাই তৈরি থাকি এবং এই ব্যাপারে ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের যে ঘটনাটা ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম দাস স্ত্রী সন্তানকে যখন মক্কার বিরান ভূমিতে ফেলে গেলেন তো আল্লাহ হুকুমে ফেলে গিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তালা হাজেরা এবং ইসমাইল আলী ইসলামকে ধ্বংস করে দেন নাই তারা মারা যান নাই বা তারা ধ্বংস হয়ে যায় নাই বরং আল্লাহ তালা আজকে যে মক্কা শহর আমরা দেখতেছি এটা শুরু তাদের মাধ্যমে হয়েছে জমজম পানি যেটা আমরা বরকতের জন্য পান করি এটা ইসমাইল আলাহ ইসলামের পায়ের আঘাতের দ্বারা প্রথম শুরু হয়েছিল এছাড়াও আমরা যদি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ হাসানের জীবনটাকে দেখি সাহাবা ইসলামের জিন্দিকে দেখি এটা অসংখ্য ঘটনা আছে আমরা ওই জিনিসটাকে সামনে রাখি এবং সকলের একটা জিন্দিকে অভ্যস্ত হই ইনশাল্লাহ আর বাকি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে যেহেতু এখন দুর্ভিক্ষ সময় আসতেছে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে খাওয়া দাওয়ার মজুত করার কথা বলতেছিলাম এটা পুরুষ মহিলা সবাই এটা সামনে রাখি যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা কিছু খাদ্য মজুত করি খাদ্য মজুত করে কিভাবে করতে হবে এটা তো বলছেন যে সুরা ইউসুফ আল্লাহ তালা বলছেন যে ফসল যদি পুরো গাছটা সব রেখে দেওয়া হয় তো এটা সাত বছরের মতো ভালো থাকবে এইভাবে আমরা খাদ্য যার যতটুকু সামর্থ হয় এখন তো আর ভালো ভালো খানা খাওয়ার ফিটিট করা যাবে না বা ওরকম পাওয়া যাবে না একটা সময়ের পর কারণ বর্তমান পরিস্থিতি যেটা ব্যাংক ব্যাংকগুলো বন্ধ মানুষের অফিসে চাকরি বন্ধ তারপরে গার্মেন্টস গুলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বন্ধ হয়ে গেছে এখন তো সবই বন্ধ কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা যাবে সব বন্ধ এখন যারা সবজি করতেছে সবজি ফসল যেগুলো করতেছে যদি এটা সারা দেশে না ছড়ায় যায় তো কৃষকদের ওখানে এই জিনিসগুলো সবজিগুলো পচে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে বা সবজিগুলো সারা দেশে পাঠানোর মতো গাড়ি ঘোড়া চলতেছে না ফসলগুলো নষ্ট হবে ধান চাল যদি ঠিক মতো যত্ন না নেওয়া হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে একটা ফসল ওঠার কথা এটাও যদি নষ্ট হয়ে যায় বা আল্লাহ তালা এই যে হিন্দুস্তানে পাকিস্তান ইন্ডিয়াতে পঙ্গপাল চলতে সেটা যদি বাংলাদেশে চলে আসে তো ধান নষ্ট হয়ে যাবে এরকম অনেক কিছু হইতে পারে তো দুর্ভিক্ষ একটা একেবারে আমাদের সামনে চলে আসছে যারা আমরা এখনো ভাবতেছি যে হয়তো কিছুদিন পরে ঠিক হয়ে যাবে এটা ভুল সেই জন্য আমরা এই কাজগুলা করি খাদ্য জমা করার কাজগুলা বা এই যে পদক্ষেপগুলা পরিস্থিতির জন্য নিজেকে তৈরি করা এটার জন্য আমরা নিজেকে তৈরি করি আরেকটা কথা আমি এখন সবাইকে বলবো যে সবাই কারণ এটা একটা কর্মকাণ্ড হাতে কর্মসূচি হাতে নিতে হবে যে ফ্যামিলিটাকে আমি তো অনেকদিন ধরে আওয়াজ দিচ্ছিলাম গ্রামে চলে যাওয়া টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা এই ব্যাপারগুলা এটা কিছু একটা পরিকল্পনা করতে হবে ফ্যামিলিতে এই জিনিসগুলো করা এখন এই দৌড়ঝাপ কেন করব কত মানুষ কত কত কথা বলে তো আমি যে কথাগুলো বলতেছি এই কথাগুলা অনেকের বিশ্বাস নাও হইতে পারে এই কাজগুলো করব কি না তো এটা নিয়ে আমরা কারো কাছে পরামর্শ না করে কারণ যে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত না সে একটা বিষয় সম্পর্কে কেউ অবগত না বা এটা সম্পর্কে তার ধারণা নাই সে ওই বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দিতে পারবে না এই জন্য সবাই যেটা করি এখন কারো যদি সন্দেহ হয় ব্যাপারটা নিয়ে তো দুই রাখাত নামাজ পড়ি আমরা এটা হাদিসে পাকে একটা নামাজ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ হাজিসন শিখেছেন বুখারি শরীফে হাদিসে আছে হাদিসটা যে সালাতুল ইস্তেখারা সালাতুল ইস্তেখারাটা হলো রাতের বেলা ঘুমানোর আগে দুই রাখাত নামাজ পড়বে দুই রাখাত নামাজ পড়ে এভাবে দোয়া করবে আচ্ছা আমার ব্যাপারটা নিয়ে আমি এভাবে দোয়াটা শিখাই দিই আল্লাহ এই যে এই ভাই এই মুশরাক মোহাম্মদ আরমান খান এই ভাই এই কথাগুলো বলতেছেন এই কথাগুলোর অনুযায়ী আমরা নিজেদের কাজগুলোকে জিনিসগুলোকে ঘরগুলোকে গুছাই নিব কি না খাদ্য জমা করব কি না বা আনেওয়ালা যুদ্ধের জন্য নিজেদেরকে মানসিকভাবে আর্থিকভাবে প্রস্তুতি করব কি না যদি এই কথাগুলো সত্য হয় তাহলে আপনি আমাকে সেটা জানাই দেন এবং এটা আমার জন্য সহজ করে দেন আর যদি এই যোগ বিভ্রান্তি ছড়াইতে থাকে তাহলে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে এটা থেকে হেফাজত করেন এভাবে দিরা কাপ নামাজ করে শুয়ে পড়লে আল্লাহ তালা স্বপ্নের সিদ্ধান্তটা জানাই দেবেন একদিন দুই দিন তিন দিন করলে অবশ্যই দু তিন দিনের ভিতরে আল্লাহ তালা কেউ একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে এটা প্রথম রাতে আল্লাহ তালা সিদ্ধান্ত জানাই দেন 
এমনিতে সারাতর ইস্তেখারার একটা আরবিতে দোয়া আছে বুখারি শরীফে ওই দোয়াটারই আমি অর্থটাকে টেনে নিয়ে আসলাম এইভাবে মানে এভাবে বাংলাতে দোয়া করলেও হয় আমি যতবার ইস্তেখারা করেছি বাংলাতে দোয়া করেই করেছি কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ তালা আরবি ভাষা বুঝে আল্লাহ তালা বাংলা ভাষাও বুঝে আমরা হিব্রু ভাষাও বুঝে চাইনিজ ভাষাও বুঝছি আমরা সব ভাষাও বুঝে এই জন্য বাংলা ভাষায় দোয়া করতে পারি বাংলা ভাষায় নামাজ পড়া যাবে না আর কি ফেসবুকে দেখছেন যে বাংলা ভাষায় নামাজ পড়তেছে আল্লাহ বড় আল্লাহ বড় এগুলা আজলামি তো নামাজ নামাজ আমরা আরবিতে পড়তেই হবে এটা বিধান আরবি কিন্তু নামাজের পরে আমরা যে কোনো দোয়া তোতা পাখির মতো অন্যান্য দোয়া না পড়ে বাংলাতে আমরা দোয়া করতে পারি যে কোনো দোয়া আল্লাহ আল্লাহ কাছে নিজের কথাকে পেশ করা আল্লাহ তালা শুনে ওয়ালা আল্লাহ তালা কবুল করনে ওয়ালা তো এইভাবে দুই রাখাত নামাজ পড়ে দোয়াটা করে দোয়া করে দোয়ার পরে আর কারোর সাথে কথা বলা যাবে না দোয়া করে আমাদের বাংলাদেশ থেকে যেহেতু পশ্চিম দিকে কেবলা তো পবিত্র একটা বিছানা মানে পাক পবিত্র যেটা ভিতরে বাচ্চারা প্রস্রাব করে নেয় বা কোনো না পাক লাগে না এরকম একটা বিছানার ভিতরে ডান কাত হয়ে অর্থাৎ উত্তর দিকে মাথা দিয়ে দক্ষিণ দিকে পা দিয়ে ডান দিকে কাত হয়ে এমনভাবে শুভ যেন চেহারাটা কেবলার দিকে পশ্চিম দিকে থাকে এভাবে সে ঘুমিয়ে যাবে এবং এরপরে আর কারোর সাথে কোনো কথা বলবো না তো তখন আল্লাহ তালা ওই রাতে তাকে এটা ফয়সলাটা দিয়ে দিবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা সঠিক আল্লাহ তালা সবাইকে ব্যাপারটা সম্পর্কে অবগত করে দিবেন সবাই এভাবে সালা তুলে ইস্তে খারাপ করে নিজেদেরকে প্রস্তুতি করি এবং যে কথাটা আমি বলতেছি যে সকল মেয়েরা যাদের কাছে আমার এই কথাগুলো পৌঁছে দিচ্ছে তারা নিজেরা এটার উপর আমল করি ওই যে সাথে যে লিখিত একটা ফাইল দিয়ে দিচ্ছি কথাগুলো দিয়ে দিচ্ছি যে মেয়েরা নিজেদের কীভাবে পাক পবিত্র রাখবে কীভাবে তৈরি করবে এই কথাগুলো সবাই তাদের পরিচিত যত মেয়েরা আছে মা আছে খালা আছে চাচাতো বোন ফুপাত বোন চাচি চাচি খালা ফুপু সকল মেয়েদের কাছে বান্ধবীরা আছে সকল মেয়েদের কাছে পৌঁছাইতে থাকি কারণ যে কেউ নিজের জীবনে তো অবাক করে নিল আমার কথা শুনে সে নামাজ শুরু করলো ইস্তেকার করলো পর্দা করা শুরু করলো তো আল্লাহ তালা এই সব কিছুর বদলা আমাকে দান করবেন যারা যারা আমল করবে সবার বদলা আল্লাহ তালা সবাইকে দিবেন ইনশাআল্লাহ আর হলো ইস্তেকার আর যেটা ওই যেটা বলতেছিলাম সবাই কিছু দিকে রাজকারে অভ্যাস করি যেটা এই কি বলে এটাকে তসবি সবাই এটা তসবি হাতে রাখি তসবি হাতে রেখে যে এখন যেহেতু মানুষের জন্য একটা একটা করুণ সময় চলে আসছে বা বিপদের সময় চলে আসছে সবাই এই দিকটা খুব বেশি বেশি করে করে লাই রাহাই নানটা সুবাহানাকা ইন্নি কুন্ত মিনা সোয়ালিমি দোয়া ইউনুস বলে পরিচিত যেটা এটা আমরা খুব আমল করি সারাদিন পড়তে থাকি একটা কলমা একটা তসবি হাতে রাখি যে সময়টা হয়তো কথাবার্তা বলে চলে যেত এই সময়টা আমরা সারাক্ষণ নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা না আল্লাহ কাছে সবসময় আমরা এই দিকেটা করতে থাকি এটার অনেক শক্তি আল্লাহ তালা এই দিকের ভিতরে অনেক শক্তি রাখছেন আল্লাহ তালা রাস্তা খুলবেন আল্লাহ তালা হেফাজত করবেন ইনশাল্লাহ আর কোয়াশের একটা আয়াত আছে একটা জরুরি একটা আয়াত আছে মেয়েদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা একটা জরুরি আয়াত নাজিল করেছেন যেটা সেটা এর এরকম যে সুরা আহসাবে বাইশ পাড়ার প্রথম পৃষ্ঠাতে সুরা আহসাবের পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত যেটা আমি বলি ইন্দাল মুসলিম ইন্দাল মুসলিমান নিশ্চয়ই মুসলমান পুরুষ এবং মেয়েরা ওয়াল মুকমিন ওয়াল মুকমিনা মুসলমান মুমিন পুরুষ এবং মেয়েরা ওয়াল কোয়ানিটি নাল কোয়ানিটাত ইবাদত গুজার পুরুষ এবং মহিলা ওয়াসিকি না ওয়াসিকাত সত্যবাদী পুরুষ এবং মহিলা ওয়াসিরি না ওয়াসিরাত সবরকারী পুরুষ এবং মহিলা আল্লাহকে ভয় করনে ওয়ালা আল্লাহকে যে ভয় পায় এরকম পুরুষ এবং মহিলা ওয়াল মুতাসিন ওয়াল মুতাসিক এবং সৎকা দান খয়রাত করনে ওয়ালা পুরুষ এবং মহিলা ওয়াসিন ওয়াল স ইমাত রোজাদার পুরুষ এবং মহিলা ওয়াল হাফিদিন পুরুষ এবং ওয়াল হাফিদ এবং যারা নিজেরকে ফায়সা কাছ থেকে বিরত রাখে নিজের লজ্জার সঙ্গে হেফাজত রাখে এরকম পুরুষ এবং মহিলা 
যে ইসলামের যে বিধানগুলো আছে এগুলোর উপর আমি চলবো ইমাম মাতি মাতি এসেও মেয়েদেরকে বায়ত করবেন মেয়েদের এটা যে ইসলামের যে বিধানগুলো আছে আমরা এগুলোর উপর চলবো পুরুষরাও এটার উপর বায়ত হবে যে আমরা যে ইসলামের বিধান আছে এটার উপর চলবো যেহেতু ওই সময় একটা যুদ্ধ পরিস্থিতি আসবে তখন ইসলামের বিধান হলো যুদ্ধ পরিস্থিতি আসে যুদ্ধ করতে হবে তো ওই হিসেবে পুরুষরা যুদ্ধ করবে কোনো কোনো মেয়ে সাহসী হয়ে যায় মেয়েদের জন্য সরাসরি জিহাদ এটা হাদিস তারা প্রমাণিত সাহাবেক অনেক মহিলারা জিহাদ করছেন ওইটা সময় আসলে আস্তে আস্তে আমাদের সামনে আসবে ইনশাল্লাহ এটাই আমরা সামনে রাখি ইনশাল্লাহ এবং সবার কাছে প্রচার করতে থাকি আল্লাহ তারা সবাইকে দেওয়া খায় দান করে আল্লাহ সবাইকে কবুল করে ইনশাল্লাহ আমিন